ഇക്വേഷൻ സീരീസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സർവേങ്ങളെ തുറന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിലെ കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് തിയോഡലൈറ്റ് പ്ലസ് കോമ്പസ് തിയോഡലൈറ്റ് പ്ലസ് ഇ ഡി എം ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ഇ ഡി എം പ്ലസ് ജി പി എസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് പ്ലസ് ഇ ഡി എം സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് ഇൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ പെടാത്തത് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കോർഡിനേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി തോന്നുന്നവരാണ് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടും സെനി താങ്കൾ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് കരുതരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എലവേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് അറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്രയാ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എലവേഷൻ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും സോറി ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആറൽ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റർ ഒരു കുട്ടിയാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സിംപ്ലി സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എലവേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഇതെന്തരാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് മൈനസ് ആറൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ആണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് എലവേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര വരാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ആക്ച്വലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് ആൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ കീ പോയിൻറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എലവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ദീസ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആറൽ ഗ്രൗണ്ട് ആറൽ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എലവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ഡാറ്റ ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ
ഓട്ടോക്കാഡ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഡെപ് ബിലോ ദ വാട്ടർ സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പസ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്തായിരുന്നു ട്രാവേഴ്സിംഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോമ്പസിനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ചെയിൻ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ചെയിനിങ് സിംപ്ലി പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു സർവേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൻസർ സൗണ്ടിങ് സൗണ്ടിങ് എന്താണ് സൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷറിംഗ് ഡെത്ത് ബിലോ വാട്ടർ സർഫസ് യൂസിങ് ടൈം ട്രാവൽഡ് ബൈ സൗണ്ട് വേവ് നമുക്കൊരു സൗണ്ട് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് മെഷീൻ ഒരു സൗണ്ട് മെഷീൻ നമുക്കുണ്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അത് ഏത് മീഡിയത്തിൽ വാട്ടർ ഒരു മീഡിയ ആണല്ലേ അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ ലോങ്ചൂണൽ വേവ്സ് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഈ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ദൂരം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൂ സോറി സമയം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് വെലോസിറ്റി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ ബെഡിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൂരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലോ മറ്റോ പോയിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു റോപ്പോ ടേപ്പോ യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടറിൻ്റെ ബെഡ് വരെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വരിക ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് ആണെങ്കിലും ആക്കുറസിയിലാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് തരാനായിട്ട് സൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന മൂലം പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സബ് സർഫസിൽ സബ് അക്വേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വാട്ടർ ബോഡിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസോ മറ്റോ വരുമ്പോഴോ നാവിഗേഷൻ നാവിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടിക്കൽ ചാർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സൗണ്ടിങ്ങിൽ സൗണ്ടിങ്ങിലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടിങ് ബോർഡ്സ് ലീഡ് ലൈൻസ് ബാത്തോമീറ്റർ ബാത്തോമീറ്റർ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ബാത്തോമീറ്റർ സൗണ്ടിങ് മഷീൻ സൗണ്ടിങ് പോൾസ് സൗണ്ടിങ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത്തോ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററോ ഉള്ള ഒരു പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാട്ടർ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വെലോസിറ്റിയിലൊന്നും ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവാത്ത രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ സൗണ്ടിങ് റോഡ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സൗണ്ടിങ് മഷീൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് വീടലയാണ് അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് questions is which of the following does in describe use of hydrographic survey hydrographic survey de use idile edalla nammal korchu munna sounding le ulla applications parnu le adu idakke undan thonnu nautical charts for navigation prepare kiya making underground investigation uh, laying an alignment establishing mean sea level answer സോറി ആൻസർ ലൈങ് ആൻഡ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ തെറ്റി റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മേക്കിംഗ് നോട്ടിക്കൽ ചാർട്ട്സ് ഫോർ നേവിഗേഷൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് മീൻ സീ ലെവൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സീ ഷോർ ലൈൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയുടെ യൂസസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് after the completion of uh, sounding procedure the next step involved is figuring gauge reading endrana gauge reading edukunnathu gauging nu varna namukku arayale length ne gauge aayittu therikkum gauge reading is taken because of the continuous change in level of water which might affect the result of survey nammala water level ore horizontal interval nu maarikondirikkum അപ്പോൾ അത് ഗേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താ അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറ
പ്രോപ്പർ ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ സൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗേജിങ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് ഇൻ കം അണ്ടർ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഷോർ ലൈൻ സർവി ആല് ഓപ്ഷൻസ് ഡീലിനിയേഷൻ ഓഫ് ഷോർ ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഷോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ആൻഡ് ഹൈ വാട്ടർ ലൈൻസ് സൗണ്ടിങ് സൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു സൗണ്ടിങ് ഷോർ ലൈൻ സർവേയില് സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഷോർ ലൈൻ സർവേ ഇൻവോൾസ് ഡീലിനേഷൻ ഓഫ് ഷോർ ലൈൻ ഷോർ ലൈൻസിൻ്റെ വിളിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഷോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷോറിലുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് ദർ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഹൈ വാട്ടർ ലൈൻസ് ഫോർ സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ്സ് 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 നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടൈറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് സീ ലെവൽ കൂടുതൽ കുറയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്നേരമുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ലെവൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷോർ ലൈൻ സർവേയിൽ ഷോർ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് സൗണ്ടിങ് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്